తెలంగాణలో వృద్ధులకు ఇచ్చే ఆసరా పింఛన్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నూతన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది రెండు పేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ ఆసరా లబ్దిదారుల వయస్సును అరవై ఏడు ఏళ్ల నుంచి యాభై ఏడు ఏళ్లకు తగ్గిస్తామని మేనిఫెస్టోలో చేర్చారు దీంతో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం అర్హత వయస్సును యాభై ఏడు ఏళ్లకు తగ్గించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈసారి వయస్సు నిర్ధారణకు ఓటరు కార్డును ప్రామాణికంగా తీసుకోనుంది మిగిలిన ఆసరా పింఛన్ల నిబంధనలు యథాతథంగా ఉండనున్నాయి ఆసరా పింఛన్లకు యాభై ఏడు దాటిన వారిని అర్హులుగా గుర్తిస్తారు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి అరవై ఒకటి మధ్య జన్మించి ఉండాలి వయస్సు నిర్ధారణకు ఓటర్ కార్డు మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోనున్నారు మెట్ట భూమి ఏడు పాయింట్ ఐదు ఎకరాలు మాగానికి మూడు ఎకరాలు దాటవద్దన్న నిబంధన కూడా ఉంది దరఖాస్తుదారుడి కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామాల్లో లక్ష యాభై వేలు నగరాల్లో రెండు లక్షలుగా నిర్ణయించారు పింఛన్ కావాలనుకున్న వారు లబ్దిదారుల పిల్లలు డాక్టర్లు కాంట్రాక్టర్లు ఇతర వృత్తులు వ్యాపారాల్లో ఉండరాదు లబ్దిదారులకు పెద్ద వ్యాపారాలు ఉండరాదు విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు స్వాతంత్ర సమరయోధుల పింఛన్ పొందుతున్న వారు ఆసరాకు అనర్హులు లబ్దిదారులకు పెద్ద వాహనాలు ఉన్నా ఐటీ రిటర్న్లు దాఖలు చేసే వారైనా కూడా అనర్హులు ఇక దారిద్ర్య రేఖకు ఎగువన ఉన్నవారు అనర్హులు అటు లబ్దిదారుల పిల్లలు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులైనా వారికి ఆసరా వర్తించదు ఆసరా లబ్దిదారుల ఎంపికను ఓటర్ కార్డులో రెండు పేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిది నాటికి యాభై ఏడు నుంచి అరవై నాలుగు ఏళ్లు నిండిన వారిని అర్హులుగా గుర్తిస్తారు గ్రామాల్లో అయితే విఆర్ఓలు పట్టణాల్లో బిల్ కలెక్టర్లు లబ్దిదారుల ఎంపికలో పాల్గొంటారు ఎంపిక అనంతరం లబ్దిదారుల ముసాయిదా జాబితాను గ్రామ లేదా వార్డు సభల ద్వారా తెలియజేస్తారు దీనిలో అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు తరువాత అభ్యంతరాలు వినతుల తరువాత తుది జాబితాను రూపొందిస్తారు లబ్దిదారుల ఆధార్ నంబర్ బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ ఫోటోలను పంచాయతీ కార్యదర్శులు బిల్ కలెక్టర్లు సేకరిస్తారు గ్రామాల్లో అయితే ఎంపీడీఓ పట్టణాల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్లు లబ్దిదారుల తుది జాబితాను కలెక్టర్లకు పంపుతారు అధికారుల ఫైనల్ లిస్ట్ ఆధారంగా లబ్దిదారులకు ఆసరా పింఛన్లను అందజేస్తారు